Hello students and viewers welcome to my channel Aris method of learning English hope you are well this is the daily star online English newspaper and today I'm going to translate this report into Bangla dear students and viewers a report ti jokhon ami banglay onubad korbo tokhon ei report er moddhe je sentence gulo byabohar kora ache ei sentence gulo kono na kono grammar follow koreche আর যেই গ্রামাটিক্যাল বিষয়গুলো এই রিপোর্ট লিখতে ফলো করা হয়েছে সেই বিষয়গুলো আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট করে বলবো যাতে এই ক্লাসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমরা অন্যান্য রিপোর্টগুলো নিজ থেকেই বাংলায় অনুবাদ করতে পারো ওকে ডি এর স্টুডেন্টস আশা করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি দেখবে আমি এই রিপোর্টটি বাংলায় ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করব যাতে তোমরা সহজেই বুঝতে পারো হোম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার মানে হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো তাহলে দেখো হোম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফর ফর মানে জন্য বা পক্ষে আর এগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে আর স্টার্ন মানে হচ্ছে কঠোর আর অ্যাকশন মানে হচ্ছে পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা তো দেখো হোম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফর মানে পক্ষে ফর স্টার্ন অ্যাকশন কঠোর পদক্ষেপের পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কঠোর পদক্ষেপের পক্ষে এগেনস্ট ঠাকুরপাড়া অ্যাটাকার্স অ্যাটাকার্স মানে হচ্ছে আক্রমণকারী আর ঠাকুরপাড়া আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পক্ষে হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমি আর একবার বলি দেখো হোম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফর ইস্টার্ন অ্যাকশন কঠোর পদক্ষেপের পক্ষে তো এখানে ফর মানে পক্ষে হবে আর এগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে তাহলে তাহলে দেখো ফর ইস্টার্ন অ্যাকশন কঠোর পদক্ষেপের পক্ষে এগেনস্ট ঠাকুরপাড়া অ্যাটাকার্স ঠাকুরপাড়া আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনলাইন রিপোর্ট অনলাইন প্রতিবেদন হোম মিনিস্টার আসাদুজ্জামান খান কামাল হোম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল অন নভেম্বর ফোরটিন টু থাউজেন্ড সালের চোদ্দোই নভেম্বর ওয়ার্ন অব মানে কাউকে কোনো কিছু বিষয়ে সতর্ক করে দেয় তো ওয়ার্ন অব মানে কোনো বিষয়ে সতর্ক করে দেয়াই হচ্ছে ওয়ার্ন অব তাহলে দেখো ওয়ার্নস অব প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে সেই জন্য আমরা বলবো সতর্ক করে দেয় ও ওয়ার্নস ওয়ার্নস সতর্ক করে দেয় অব এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট ডিয়ার স্টিভেন্টস এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট মানে হচ্ছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুই হাজার সতেরো সালের চোদ্দোই নভেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সতর্ক করে দেয় এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট কি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয় এগেনস্ট দ্য পিপুল সেই সকল লোকদের বিরুদ্ধে এগেনস্ট মানে বিরুদ্ধে আর এগেনস্ট দ্য পিপুল সেই সকল লোকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিষয়টা সতর্ক করে দেয় হু ওয়ার ইনভলভ যারা জড়িত ছিল ইন দ্য অ্যাটাক এখানে অ্যাটাক হবে না অ্যাটাক হবে প্রিন্টিং মিস্টেক হু হু ওয়ার ইনভলভ বি ইনভলভ মানে জড়িত আর হু ওয়ার হু মানে এখানে যারা হু ওয়ার ইনভলভ যারা জড়িত ছিল ইন দ্য অ্যাটাক এই আক্রমণে যারা জড়িত ছিল অফ হিন অন হিন্দু কমিউনিটি হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণে যারা জড়িত ছিল ইন ঠাকুরপাড়া ভিলেজ ঠাকুরপাড়া গ্রামে অব রংপুর রংপুরের ঠাকুরপাড়া গ্রামে অন ফ্রাইডে ফ্রাইডেতে এই সেন্টেন্সটি আবার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে আমি আর একবার বলি সেজন্য তাহলে আর বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের কাছে হোম মিনিস্টার আসাদুজ্জামান খান কামাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল টুডে আজ ওয়ান্ড সতর্ক করে দিলেন লল এলাম এর পাস্ট ইনিফিনাইট টেন্স দেখো এখানে প্রেজেন্ট ইনিফিনাইট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে যেহেতু এটা সাব টাইটেল আর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স সেজন্য আমরা বাংলা করব সতর্ক করে দিলেন লল এলাম বাংলা করতে হবে ডিআর স্টুডেন্টস পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের কারণে তাহলে আমরা দেখি হোম মিনিস্টার আসাদুজ্জামান খান কামাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল টুডে আজ ওয়ান্ড সতর্ক করে দিলেন অব এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন ফর দ্য পিপুল ওই সকল লোকজনের জন্য হু ওয়ার ইনভলভ যারা ছিল জড়িত ইন দ্য অ্যাটাক আক্রমণে যারা জড়িত ছিল এখানে অ্যাটাক নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেজনের বাংলা হবে আক্রমণে অন হিন্দু কমিউনিটি হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপরে আক্রমণে যে সকল লোকজন জড়িত ছিল ইন ঠাকুরপাড়া প্লিজ ঠাকুরপাড়া গ্রামে অব রংপুর রংপুরের অন ফ্রাইডে শুক্রবারে 
তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে যে সকল লোকজন হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে রংপুরের ঠাকুরপাড়া গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে যে সকল লোকজন আক্রমণ করেছিল বা এই আক্রমণে জড়িত ছিল তাদেরকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন ওকে ডিও স্টেন্স নেক্সট ইট ওয়াজ এটি ছিল ইট ওয়াজ এটি ছিল এটি বিভার্ভ যদি থাকতো ইট ইজ তাহলে আমরা বাংলা করতাম এটি হয় কিন্তু এখানে দেখো লেখা আছে ইট ওয়াজ এটি ছিল হেইনাস ক্রাইম একটি জঘন্য অপরাধ ডিস্টেন্স হেইনাস শব্দটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখাতে চাই হেইনাস হেইনাস মানে হচ্ছে জঘন্য তো হেইনাস মানে দেখো জঘন্য দুর্বৃত্তিপূর্ণ চরম অসৎ বা দুর্বৃত্তিপূর্ণ সেটা হচ্ছে জঘন্য ওকে ডি স্টেন্স হেইনাস শব্দটা তোমরা বুঝতে পেরেছো হেইনাস ক্রাইম ইট ওয়াজ এটি ছিল এ হেইনাস ক্রাইম এটি ছিল একটি জঘন্য অপরাধ ইনভার্টেড কমার মধ্যে তার মানে এটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উক্তি যে যে কথাগুলো তিনি বলেছিলেন সেটা ইনভার্টেড কমার মধ্যে লেখা হয়েছে ইট ওয়াজ এটি ছিল হেইনাস ক্রাইম এটি ছিল একটি জঘন্য অপরাধ উই উইল এনশিওর এটি ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্স ডিয়ার স্টুডেন্টস উইল শ্যাল বা উইল তারপর দেখো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সেই জন্য আমরা বাংলা এনশিওর মানে নিশ্চিত করা আর উই উইল এনশিওর আমরা নিশ্চিত করব নিশ্চিত করব এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে আমরা নিশ্চিত করব অব দোজ ইনভলভ ওই সকল জড়িতদের ওই সকল জড়িতদের ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করব ওকে দেখো নেক্সট বলা হচ্ছে ইন দ্য ক্রাইম এই অপরাধে জড়িত ওই সকল ব্যক্তিদের আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করব ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস কামাল সেইড কামাল বলেছিল ওয়াইল টকিং ওয়াইল প্লাস ভি প্লাস আইএনজি যদি কখনো থাকে তাহলে বাংলায় অনুবাদ করতে হবে কোনো কিছু করার সময় যেমন ধরো ওয়াইল প্লেইং তাহলে হবে খেলার সময় ওয়াইল গোয়িং টু লন্ডন লন্ডনে যাওয়ার সময় এরকম তো কামাল সেইড কামাল বলেছিল ওয়াইল টকিং টু রিপোর্টার্স প্রতিবেদনকারীদের সাথে কথা বলতে রিপোর্টের সাথে রিপোর্টারদের সাথে কথা বলার সময় কামাল বলেছিল কোথায় অ্যাট এ ফাংশন একটা ফাংশনে অ্যাট এ রমনা অ্যাট অ্যাট দি রমনা পুলিশ কনভার্সন সেন্টার রম রমনা পুলিশ কনভার্সন সেন্টার দিস আফটারনুন আজ বিকেলে তো এই প্যারাটা আমরা আরেকবার পড়ি ইট ওয়াজ এ হেইনাস ক্রাইম এটি ছিল একটি জঘন্য অপরাধ উই উইল এনশিওর আমরা নিশ্চিত করব এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এক্সাম্পলারি মানে দৃষ্টান্তমূলক আর আমরা একটা আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করব অব দোজ ইনভলভড ওই সকল জড়িতদের ইন দ্য ক্রাইম এই অপরাধে ওই সকল জড়িতদের ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওই সকল জড়িতদের ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমরা নিশ্চিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করব কামাল সেইড কামাল বলেছিল ওয়াইল টকিং টু রিপোর্টার্স রিপোর্টারদের সাথে কথা বলার সময় কামাল বলেছিল কোথায় কথা বলার সময় অ্যাট এ ফাংশন অ্যাট রমনা পুলিশ কনভার্সন সেন্টার দিস আফটারনুন আজ বিকেলে রমনা পুলিশ কনভার্সন সেন্টারে কথা একটা ফাংশনে কথা বলার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এই কথাটা বলেছিলেন ওকে ডি স্টুডেন্টস নেক্সট এ ম্যান ওয়াজ কিলড তোমরা জানো কিল মানে হত্যা করা কিন্তু যখন বলা হচ্ছে যে ওয়াজ ওয়ার তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম তাহলে বুঝবে এটি প্যাসিভ ফর্ম তখন তখন বাংলা হবে এরকম যে সাবজেক্টকেই যেন কোনো কিছু করা হয়েছিল এ ম্যান ওয়াজ কিলড একজন লোককে হত্যা করা হয়েছিল একজন লোক হত্যাকৃত ছিল বা একজন লোক হত্যাকৃত ছিল বা মারা গিয়েছিল অ্যান্ড টোয়েন্টি আদার্স এবং আরও বিশ জন ওয়ার হার্ট হার্ট মানে আঘাত করা আর ওয়ার হার্ট এবং পঁচিশ জনকে আহত করা হয়েছিল বা পঁচিশ জন আহত হয়েছিল একজন লোক হত্যাকৃত হয়েছিল বা হত্যা করা হয়েছিল বা একজন লোক মারা গিয়েছিল অ্যান্ড টোয়েন্টি আদার্স ওয়ার হার্ট এবং অন্য বিশ জন এবং অন্য আরও বিশ জন আরও বিশ জন কী হয়েছিল আহত হয়েছিল আফটার পুলিশ ফায়ার রাবার বুলেটস পুলিশ রাবার বুলেট ফায়ার করার পর রাবার বুলেট অ্যান্ড টিয়ার গ্যাস পুলিশ রাবার বুলেট এবং টিয়ার গ্যাস ফায়ার করার পর টিয়ার গ্যাস সেলস ফায়ার করার পর অ্যাজ যখন এখানে অ্যাজ মানে হবে যখন কনজাংশন হিসাবে অ্যাজ যখন থাকে তো বেশিরভাগ সময়ই তখন অ্যাজ মানে যখন হয়ে যায় যেহেতু হতে পারে যখন যখন ভায়োলেন্স সহিংসতা ফ্লেয়ার্ড আপ জ্বলে উঠেছিল ফ্লেয়ার আপ মানে হচ্ছে জ্বলে ওঠা যখন সং সহিংসতা জ্বলে উঠেছিল বা তীব্র বেগে কোনো কিছু বেড়ে যাওয়া আর কি তো বলা হচ্ছে যখন সহিংসতা বেড়ে গিয়েছিল বা জ্বলে উঠেছিল ইন দ্য ভিলিজ গ্রামে যখন সহিংসতা জ্বলে উঠেছিল বা সরিয়ে পড়েছিল অন নভেম্বর টেন দশই নভেম্বর ওভার দ্য অ্যালিস্ড ফেসবুক পোস্ট এই অভিযুক্ত ফেসবুক পোস্টের উপরে অভিযুক্ত ফেসবুক পোস্টের উপরে ডিমিনিং ইসলাম তো ডিমিন মানে হচ্ছে ডি এস কাউকে কোনো কিছু খাটো করা আমি তোমাদেরকে শব্দটা একটু দেখাতে চাই ডিমিন মানেটা কি 
দেখো ডি এর স্টিমুলাস ডিমিন মানে হীন করা ছোট ডিমিন মানে হচ্ছে দেখো ডি এর স্টিমুলাস হীন করা বা ছোট করা হীন করা ছোট করা হীন করা আচরণ তো ডি এর স্টিমুলাস এটি হচ্ছে ডিমিন যে ছোট করা বা হীন করা ওকে ডি এর স্টিমুলাস ডিমিন দা ডিমিনিং মানে ছোট করে ইসলামকে ছোট করে ডি এর স্টিমুলাস ইসলামকে ছোট করে আমি এই প্যারাগ্রাফটি আর একবার পড়ি তোমাদের ভালো হবে এ ম্যান ওয়াজ কিলড একজন লোককে হত্যা করা হয়েছিল অ্যান্ড টোয়েন্টি আদার্স ওয়ার হার্ট এবং বিশ জনকে আহত করা হয়েছিল আফটার পুলিশ ফায়ার রাবার বুলেটস রাবার পুলিশ রাবার বুলেট পুলিশ রাবার বুলেট অ্যান্ড টিয়ার গ্যাস সেলস ফায়ার করার পর অ্যাজ যখন ভায়োলেন্স ফ্লেয়ার্ড আপ যখন ভায়োলেন্স সহিংসতা যখন আরও উত্তপ্ত হয়েছিল বা আরও জ্বলে উঠেছিল বা আরও ছড়িয়ে পড়েছিল পাস্ট ইনফেন্টেন্স ইন দ্য ভিলিজ গ্রামে অন নভেম্বর টেন দশই নভেম্বর ওভার দ্য অ্যালিজড অ্যালিজ মানে হচ্ছে অভিযোগ করার অ্যালিজড যখন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকবে তখন তোমরা বাংলায় অনুবাদ করবে অভিযুক্ত ওভার দ্য অ্যালিজড ফেসবুক পোস্ট এই অভিযুক্ত ফেসবুক পোস্টের উপরে অভিযুক্ত ফেসবুক পোস্টের উপরে তো কি এই পোস্টে কী করা ছিল ইনভার্টেড কমার মধ্যে দেওয়া আছে ডিমিনিং ইসলাম ইসলামকে অবজ্ঞা করে ছোট করে ইসলামকে অবজ্ঞা করে বা ছোট করে এই অভিযুক্ত ফেসবুক পোস্টের উপরে এই অভিযুক্ত ফেসবুক পোস্টের উপরে ওকে দিয়ে এই এই প্যারাগ্রাফটা বোঝাচ্ছে যে একজন লোক আহত হয়ে নিহত হয়েছিলেন এবং বিশ জন আহত হয়েছিলেন পুলিশ রাবার বুলেট এবং টিয়ার গ্যাস সেলস ফায়ার করার পরে যখন যখন সহিংসতাটা খুব জ্বলে উঠেছিল বা বেড়ে গিয়েছিল গ্রামে কত তারিখে দশ দশই নভেম্বরে এই ফেসবুক পোস্টের উপর ইসলামকে ছোট করে যে ফেসবুক পোস্টটা দেয়া হয়েছিল সেই পোস্টের উপরে যখন সহিংসতা গ্রামে আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিল তখন পুলিশ রাবার বুলেট এবং টিয়ার গ্যাস সেল ফায়ার করেছিল এতে করে একজন লোক এবং একজন লোক মারা গিয়েছিল এবং বিশজন লোক আহত হয়েছিলেন ওকে ডি এস নেক্সট রেফার রেফার টু মানে হচ্ছে কোনো কিছু উল্লেখ করার নির্দেশ করা তো রেফারিং টু দ্য সিমিলার ইনসিডেন্ট একই ঘটনা উল্লেখ করে তো কখনো যদি ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে তো সেটা আমরা বাংলা করতে পারি আ বা এ তো এখানে আমরা বাংলা করব এ যেহেতু পার্টিসিপেল হিসেবে ব্যবহার করা থাকলে আমরা বেশিরভাগ সময় বাংলা করতে পারি এ তো রেফারিং টু দ্য সিমিলার ইনসিডেন্ট সিমিলার মানে একই বা সদৃশ ইনসিডেন্ট মানে ঘটনা রেফার টু মানে হচ্ছে উল্লেখ করা আর রেফার রেফারিং টু দ্য সিমিলার ইনসিডেন্ট একই ঘটনা উল্লেখ করে দ্যাট টেক টুক প্লেস টেক প্লেস মানে সংগঠিত হওয়ার দ্যাট টুক প্লেস এটা প্লেসেস এসটা হবে না রিস্টেন্স এখানে প্রিন্টিং মিস্টেক দ্যাট টুক প্লেস যেটা ঘটেছিল ইন নর ইন নাসিরনগর উপজেলা যেটা নাসিরনগর উপজেলাতে ঘটেছিল অব্রাহ্মণবাড়িয়া যেটা ব্রাহ্মণবাড়ি আর নাসিরনগর উপজেলাতে ঘটেছিল সেই একই ঘটনাকে উল্লেখ করে আর্লিয়ার যেটা আগে ঘটেছিল একই ঘটনাকে উল্লেখ করে কামাল সেইড কামাল বলেছিল উই আর বিং কনডেমড কনডেম মানে হচ্ছে দোষারোপ করা আর এটি প্যাসিভ ফর্ম ডি ইয়ার স্টিভেন্টস কেন কারণ আমরা দোষারোপ করছি না উই আর বিং অ্যামি জারের পরে বিং দেয়া আছে তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে বুঝবে যে এটি কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ তো তখন বাংলা করতে হবে এরকম যে আমরা দোষারোপ করছি না উই আর বিং কম কনডেমড আমাদেরকেই উই আর বিং কনডেমড মানে আমাদেরকেই দোষারোপ করা হচ্ছে কনডেম মানে দোষারোপ করা আর উই আর কনডেমনিং মানে আছে আমরা দোষারোপ করছি কিন্তু এখানে বলেছে উই আর বিং কনডেমড আমাদেরকেই দোষারোপ করা হচ্ছে বাই ডিফারেন্ট কোয়ার্টার্স বিভিন্ন কোয়ার্টার্স মানে এখানে কোয়ার্টার্স মানে মহল বিভিন্ন মহল দ্বারা বাই বাই ডিফারেন্ট কোয়ার্টার্স বিভিন্ন মহল দ্বারা আমাদেরকেই দোষারোপ করা হচ্ছে ফর সাস টাইপ অফ অ্যাটাক এর এর ফর সাস টাইপ সাস টাইপ মানে এরূপ আর সাস টাইপ অফ অ্যাটাক মানে এরকম ধরনের আক্রমণ আর ফর মানের জন্য তাহলে ফর সাস টাইপ অফ অ্যাটাক এরকম ধরনের আক্রমণের জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন মহল দ্বারা দোষারোপ করা হচ্ছে তো এই প্যারাগ্রাফটা বোঝাচ্ছে যে এই একই ঘটনা উল্লেখ করে যেটা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ন নাসিরনগরে ঘটেছিল আগে সেরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করে কামাল বলেছিল যে আমাদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল দ্বারা এরকম আক্রমণের জন্য এরূপ টাইপের আক্রমণের জন্য এর এরকম আক্রমণের জন্য আমাদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখুন নেক্সট 
it is eti hoy a subjudicial matter eti hoy ekti upobicharik bishoy eti hoy ekti upobicharik bishoy mane already case hoye geche ebong eti bicharadhin asha she jonno bola hocche it is a subjudicial matter eti hoy ekti upobicharik bishoy judicial bicharik ar subjudicial hocche upobicharik ar matter bishoy tai dekho it is a subjudicial matter eti hoy ekti upobicharik bishoy i don't want ami chai na want মানে চাওয়া আর আই ডোন্ট ওয়ান্ট আমি চাই না টু মেক এনি কমেন্টস টু মেক এনি মেক কমেন্টস মানে কমেন্ট মন্তব্য করা আর আই ডোন্ট ওয়ান্ট আমি চাই না টু মেক এনি কমেন্টস কোনো মন্তব্য করতে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না ইন দিস রিগার্ড এই বিষয়ে তো আই ডোন্ট ওয়ান্ট আমি চাই না টু মেক এনি কমেন্টস কোনো মন্তব্য করতে ইন দিস রিগার্ড এই বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না বাট কিন্তু আই ক্যান সে আমি বলতে পারি ক্যান মানে পাড়া আর আই ক্যান সে আমি বলতে পারি ইট মে বি এটা হতে পারে দি ইট মে বি আউটকাম এটা হতে পারে ফল অব কনসপিরেসি ষড়যন্ত্রের ফল দি এর সেন্স আউটকাম মানে ফলাফল বা ফল আর ইট মে মে বি সম্ভাবনা সে সম্ভাবনার ক্ষেত্রে মে ব্যবহার করে বি মানে হওয়া তাহলে ইট মে বি এটা হতে পারে আউটকাম ফল ফল অব কনসপিরেসি ষড়যন্ত্রের ফল এটা হতে পারে ষড়যন্ত্রের ফল দ্য হোম বস সেইট হোম বস বলেছিল উইদাউট ব্লেমিং এনি কোয়ার্টার কোনো মহলকে উইদাউট প্লাস ভি প্লাস আইনজি মানে কোনো কিছু করা ছাড়া আর ব্লেম মানে দোষারোপ করা আর উইদাউট ব্লেমিং দোষারোপ না করে এনি কোয়ার্টার কোনো মহলকে দোষারোপ না করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথাটা বলেছিল তো আমি এই প্যারাটার একটু সামারিটা একটু বলি যে এটি হচ্ছে একটা উপবিচারিক বিষয় আমি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না কিন্তু আই ক্যান্স আমি বলতে পারি এটি ষড়যন্ত্রের ফল এটি হচ্ছে কোনো কোনো মহলকে দোষারোপ না করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিষয়টি বলেছিল রিয়েশন দেখো রেসপন্ড টু মানে হচ্ছে সাড়া দেয়া আর রেসপন্ডিং টু দেখো এটিও পার্টিসিপল এটি হচ্ছে পার্টিসিপল তো এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করা হয়েছে ভারতের সাথে আইএনজি আর তখন আমরা বাংলায় অনুবাদ করব কোনো কিছু করে যে এসে খেয়ে তো দেখো রেসপন্ডিং সারা দিয়ে টু এ কুয়ারি কুয়ারি মানে হচ্ছে প্রশ্ন আমি এটি তোমাদেরকে একটু ডিকশনারি থেকে দেখাতে চাই কুয়ারি কুয়ারি দিয়ে কুয়ারি মানে হচ্ছে প্রশ্ন দেখো কুয়ারি মানে প্রশ্ন প্রশ্ন অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা প্রশ্ন চিহ্ন তো ইত্যাদি অনেক কুয়ারি মানে হচ্ছে ডিএসটি প্রশ্ন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কুয়ারি মানে হচ্ছে প্রশ্ন তো দেখো রেসপন্ড টু মানে হচ্ছে সারা দেওয়া তো কোনো কিছুতে সারা দেওয়া থাকলে সেখানে আমরা ব্যবহার করি রেসপন্ড টু আর রেসপন্ডিং টু এ কুয়ারি একটা প্রশ্নে সারা দিয়ে ওভার রংপুর অ্যাটাক রংপুর আক্রমণের উপরে একটা প্রশ্নে সারা দিয়ে বা প্রশ্নের উত্তরে রেসপন্ড টু মানে সারা দেওয়া বা উত্তর দেওয়া তো রেসপন্ডিং টু এ কুয়ারি একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ওভার রংপুর অ্যাটাক রংপুর আক্রমণের উপরে একটা প্রশ্নের উত্তরে বা উত্তর দিতে গিয়ে কামাল সেইড কামাল বলেছিল দ্য অ্যাটাকার্স দ্য অ্যাটাকার্স আক্রমণকারীরা ওয়েন্ট অন দ্য র্যাম্পেজ র্যাম্পেজ মানে দেখো ছোটাছুটি অবস্থা বা র্যাম্পেজ মানে তাড়াহুড়ো ছোটাছুটি অবস্থা তো অস্থির অবস্থা অস্থির অবস্থা বা বিরাজমান অবস্থাকে বলা হয় সেটা ছোটা র্যাম্পেজ তাণ্ডব বলতে পারো দেখো ডি রিসেন্স রং ছোটাছুটি প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ তাণ্ডব তো আমরা তাণ্ডব শব্দটা নিলে ভালো বাংলা করা যাবে ওকে ডি রিসেন্স দেখো নেক্সট তো আমরা যদি বলি যে দ্য অ্যাটাকার্স ওয়েন্ট অন দ্য র্যাম্পেজ আক্রমণকারীরা এই তাণ্ডব চালিয়েছিল সাডেনলি হঠাৎ করে তো ওয়েন্ট গো অন মানে এখানে চালানো আর দ্য অ্যাটাকার্স ওয়েন্ট অন অ্যাটাকার্স আক্রমণকারীরা চালিয়েছিল পাস্ট ইন ইফনাইটেন্স সেজন্য আমরা বাংলা করে চালিয়েছিল তা র্যাম্পেজ এই হামলাটা চালিয়েছিল সাডেনলি হঠাৎ করে আক্রমণকারীরা এই হামলাটি হঠাৎ করে চালিয়েছিল আও আওয়ার ল এনফোর্সার্স আমাদের আইন প্রণয়নকারী আইন সংস্থার ব্যক্তিরা হ্যাভ ফেইল ব্যর্থ হয়েছে আমাদের আইন প্রণয়নকারী সংস্থারা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আর কি আওয়ার আই ল এনফোর্সার্স আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হ্যাভ ফেইলড ডি এ স্টুডেন্টস দ্য ফেইল মানে ব্যর্থ হওয়া আর হ্যাভ ফেইল এটি প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স সেজন্য বাংলায় অনুবাদ করতে হবে হ্যাভ ফেইল ব্যর্থ হয়েছে টু রেজিস্ট রেজিস্ট মানে প্রতিরোধ করা টু রেজিস্ট প্রতিরোধ করতে দেম তাদেরকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে অ্যাজ যেহেতু দে কুড নট বি প্রিপেয়ার্ড যেহেতু তারা প্রস্তুত থাকতে পারেনি ইমিডিয়েটলি তাৎক্ষণিকভাবে যেহেতু তারা প্রস্তুত থাকতে পারেনি সেহেতু আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীরা তাদেরকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে ডিয়ার স্টুডেন্টস এই প্যারাতে এই প্যারাগ্রাফে বোঝাতে চাচ্ছে যে 
রংপুর আক্রমণের উপরে একটা প্রশ্নের জবাবে কামাল বলেছিল আক্রমণকারীরা এই হামলাটা বা এই তাণ্ডবটা চালিয়েছিল হঠাৎ করে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা হচ্ছে ব্যর্থ হয়েছে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে বা ঠেকাতে যেহেতু তারা তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত হতে পারিনি ওকে রিয়েসেন্স নেক্সট হি সেইড হি সেইড সে বলেছিল দ্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস আইন রিয়েসেন্স দ্য ল আইন শৃঙ্খলা যে আইন প্রণয়নকারী যে সংস্থা আইন শৃঙ্খলা যে সংস্থা দ্য হি সেইড সে বলেছিল দ্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস ল এনফোর্সমেন্ট সংস্থা বা আইন প্রয়োগ সংস্থা আইন আইন প্রয়োগ যে এজেন্সিস আর কিপিং রাখছে এটি কন্টিনিউয়াস টেন্স কিপ মানে রাখা আর আর কিপিং রাখছে ক্লোজ ভিজিলেন্স সতর্ক ভিজিলেন্স ভিজিলেন্স মানে তদারকি বা নজরদারি বলতে পারো তো হি সেইড সে বলেছিল দ্য ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিস আইন প্রয়োগ সংস্থা আইন প্রয়োগ সংস্থা আর কিপিং রাখছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আর কিপিং রাখছে ক্লোজ ভিজিলেন্স সতর্ক নজরদারি রাখছে অ্যাট অল স্ট্র্যাটেজিক প্লেসেস সকল কৌশলগত স্থানে তো স্ট্র্যাটেজিক মানে কৌশলগত আর স্ট্র্যাটেজিক প্লেস সকল কৌশলগত স্থানে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি সারা দেশে সকল কৌশলগত স্থানে আইন প্রণয়নকারী সংস্থারা নিবিড় বা ব্যাপক নজরদারি রাখছে টু প্রিভেন্ট প্রিভেন্ট মানে প্রতিরোধ করা টু প্রিভেন্ট প্রতিরোধ করতে রিকারেন্স রিকারেন্স মানে পুনরাবৃত্তি মানে এই রকম ঘটনা আবার ঘটা সেটাকে বলে রিকারেন্স রিকারেন্স মানে পুনরাবৃত্তি টু প্রিভেন্ট প্রতিরোধ করতে রিকারেন্স অফ সাস ইনসিডেন্টস এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করতে বা ঠেকাতে ওকে রিয়েন্স এইটি এই প্যারাগ্রাফটা বোঝাচ্ছে যে সে বলেছিল যে আইন প্রণয়ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিবিড় নজরদারি রাখছে বা ব্যাপক নজরদারি রাখছে সকল কৌশলগত স্থানে সারা দেশে এই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে ওকে রিয়েস নেক্সট এ কেস ওয়াজ অলসো ফাইল্ড ফাইল এ কেস মানে হচ্ছে মামলা করা আর এ কেস ওয়াজ অলসো ফাইল্ড একটা মামলাও করা হয়েছিল উইথ পুলিশ পুলিশের কাছে একটি মামলাও করা হয়েছিল অ্যাকিউজিং টু হান্ড্রেড পিপুল দুইশক দুইশ অ্যাকিউজ মানে হচ্ছে অভিযোগ করা আর অ্যাকিউজিং দেখো পার্টিসিপুল সেই জন্য আমরা বাংলা করব অভিযোগ করে টু থাউজেন্ড পিপুল দুই হাজার লোককে টু থাউজেন্ড পিপুল দুই হাজার লোককে অভিযুক্ত করে একটা মামলাও করা হয়েছিল পুলিশের কাছে অন স্যাটারডে স্যাট শনিবারে দুই হাজার লোকজনেরকে অভিযোগ করে পুলিশের কাছে একটি মামলাও করা হয়েছিল মামলা দায়ের করা তো ফাইলে কেস মানে মামলা দায়ের করা একটি প্যাসিভ ফার্ম সেই জন্য মামলাকেই দায়ের করা হয়েছিল উইথ পুলিশ পুলিশের কাছে এখানে উইথ মানে কাছে তো উইথ পুলিশ পুলিশের কাছে একটা মামলা করা হয়েছিল অ্যাকিউজিং টু হান্ড টু থাউজেন্ড পিপুল দুই হাজার লোককে অভিযুক্ত করে অ্যাকিউজ মানে যেহেতু অভিযুক্ত করা অন স্যাটারডে শনিবার দুই হাজার লোককে অভিযুক্ত করে মোর দ্যান সিক্সটি পিপুল ষাটজনেরও বেশি লোক ওয়ার ডিটেন ডিটেন মানে গ্রেপ্তার করা ডিআর স্টুডেন্টস এটি মানে ডিটেইন মানে হচ্ছে গ্রেপ্তার করা আর ওয়ার ডিটেইন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ষাট মোর দ্যান সিক্সটি পিপুল মানে ষাটজনেরও বেশি লোককেই ওয়ার ডিটেইন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল প্যাসিভ ফার্ম বলে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ইন কানেকশন উইথ দ্য কেস এই মামলার সাথে জড়িত ষাটজনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তো আমি যখন এই লেসনটি বাংলায় অনুবাদ করলাম তখন এই লেসনে সরি ডিএলসেন্স এই রিপোর্টটি যখন আমি বাংলায় অনুবাদ করলাম তখন এই রিপোর্টের মধ্যে আমি বাংলায় ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করলাম এইভাবে যদি তোমরা বাংলায় ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করতে পারো তাহলে দেখবে তোমাদের পাট তোমাদের যে কোনো রিপোর্ট বাংলাতে অনুবাদ করতে পারবে এবং তোমাদের পাঠ্য বইও খুব ভালোভাবে পড়তে পারবে তো আমি এই শব্দগুলো আরেকটু বলি ডিয়ার স্টুডেন্স ফর মানে হচ্ছে জন্য এগেনস্ট মানে হচ্ছে বিরুদ্ধে বা বিপক্ষে কিছু শব্দ ভোকে কিছু ভোকা বলে তোমাদেরকে বলি সেগুলো কাজে লাগবে ওয়ান অব মানে কোনো কিছু সম্পর্কে সতর্ক করে সতর্ক করে দেয়া আর ইনভলভড মানে হচ্ছে জড়িত আর এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট মানে হচ্ছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ডিয়ার স্টুডেন্টস হেইনাস মানে হচ্ছে জঘন্য হেইনাস মানে হচ্ছে জঘন্য বা হেইটফুল হেইটফুল মানে হেইনাস এখানে ব্যবহার করেছে হেইনাস হেইনাস মানে হচ্ছে জঘন্য এনসিওর মানে হচ্ছে নিশ্চিত করা আর এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তো আরও যে পোকা বুলেরিগুলো আছে সেটি হচ্ছে ডিমিন ডিমিন একটি ভালো শব্দ ডিমিন মানে হচ্ছে খাটো করা নিচু করা অবজ্ঞা করা মানে কাউকে কোনো কিছু খাটো করে বলা তো কোনো কিছু বা কাউকে খাটো করা বা ছোট করা বা নিচু করা সেটি হচ্ছে ডিমিন আরও শব্দের মধ্যে আছে কনডেম কনডেম মানে হচ্ছে দোষারোপ করা কনডেম মানে হচ্ছে দোষারোপ কনডেম মানে হচ্ছে দোষারোপ করা 
কোয়ার্টার্স মানে হচ্ছে মহল আর ডিফারেন্ট কোয়ার্টার্স বিভিন্ন মহল সাব জুডিশিয়াল মানে হচ্ছে উপবিচারিক ডি এস সাব জুডিশিয়াল হচ্ছে উপবিচারিক আর ইন দিস রিগার্ড মানে হচ্ছে এই বিষয়ে ইন দিস রিগার্ড মানে এই বিষয়ে আউটকাম মানে ফলাফল বা ফল আর কনসপিরেসি মানে হচ্ছে ষড়যন্ত্র ব্লেম মানে দায়ী করা দোষারোপ করা বা দায়ী করা রেসপন্ড টু মানে কোনো কিছু জবাব দেওয়া উত্তর দেওয়া সারা দেওয়া কুয়ারি মানে হচ্ছে প্রশ্ন কুয়ারি মানে হচ্ছে প্রশ্ন র্যাম্পেজ মানে হচ্ছে তাণ্ডব বা ছুটাছুটি অবস্থা তাড়াহুড়ো অবস্থা বা তাণ্ডব বললেই ভালো হবে ল এনফোর্সার্স মানে আইন আইন প্রণয়নকারী সংস্থা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলা যেতে পারে ল এনফোর্সার্স আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রেজিস্ট মানে প্রতিরোধ করা বা ঠেকানো আর ভিজিলেন্স মানে হচ্ছে নজরদারি স্ট্র্যাটেজিক মানে হচ্ছে ডিআইসেন্স কৌশলগত আর প্রিভেন্ট মানে প্রতিরোধ করা রিকারেন্স মানে পুনরাবৃত্তি বা আবার ঘটা অবস্থাকে মানে ডিটেইন মানে হচ্ছে গ্রেপ্তার করা অ্যাকিউজ মানে হচ্ছে অভিযুক্ত করা এই ভোকা বলে এগুলো তোমরা শিখতে পারলে ওকে ডিএ স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে দেখবে নিউজ পেপার পড়া শিখে যাবে কারণ আমি এই নিউজ পেপারগুলো খুব সহজভাবে বাংলায় ভেঙে ভেঙে অনুবাদ করব যাতে তোমরা যে কোনো রিপোর্ট নিজ থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে পারো যে সকল গ্রামারগুলি ব্যবহার করা হয়েছে এই রিপোর্টের মধ্যে সেই গ্রামারগুলো আমি আমার প্লে লিস্টে বেসিক গ্রামার অ্যান্ড ফ্রি অ্যান্ড রাইটিং এই প্লে লিস্টের মধ্যে আমি এগুলো ব্যবহার আপলোড করছি বিভার ভ্যাবার দেয়ার টেন্স মডেলস কম্পিটিং সেন্টেন্স স্প্যাসিভ ডিগ্রি ইনফিনিটিভ চিরেন্ড এই ব্যবহারগুলো যদি তোমরা জানো তাহলে খুব সহজেই তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই যে কোনো রিপোর্ট যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স খুব সহজেই বাংলায় অনুবাদ করতে পারবে তো ডিএসেন্স নমো টুডে আজকে পর্যন্তই থ্যাংকস লট ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস